เกษตรมิติใหม่ปรับพฤติกรรมการผลิตเพื่อลดความเสียหายตอนเปลี่ยนชนิดพืชให้เข้ากับสถานการณ์น้ำจากปัญหาภัยแล้งในปัจจุบันอันเกิดจากการที่มีฝนน้อยกว่าปกติหรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเป็นระยะเวลานานส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกข้าวนาปรังซึ่งใช้น้ำในการเพาะปลูกในปริมาณมากโดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการเพาะปลูกพืชใช้น้ําน้อยซึ่งในที่นี้พืชใช้น้ําน้อยหมายถึงพืชที่ใช้น้ําน้อยกว่าข้าวเช่นพืชไร่พืชผลไม้ดอกไม้ประดับใช้น้ําประมาณ 300-700 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อฤดูการผลิตการพิจารณาชนิดพืชที่ใช้น้ําน้อยและการส่งเสริมการผลิตพืชที่จะลดการปลูกข้าวนาปรังในช่วงวิกฤตภัยแล้งจะต้องคํานึงถึง 1. จะต้องมีตลาดรองรับแน่นอน 2. เป็นพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ 3. มีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านการผลิตการตลาดและสินเชื่อการจำแนกกลุ่มพืชที่สามารถเพาะปลูกได้ในฤดูแล้งจำนวน39ชนิดประกอบด้วยพืชไร่พืชผักสมุนไพรและไม้ดอกไม้ประดับโดยในแต่ละกลุ่มพืชมีชนิดพืชที่แนะนำดังนี้ 1. พืชไร่จานวน6ชนิดอาทิข้าวโพดฝักสดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วเหลืองฝักสดและถั่วลิสง 2. พืชผักจำนวน30ชนิดอาทิพริกมะเขือผักชีบวบมะระเป็นต้น 3. สมุนไพรจำนวน1ชนิดได้แก่อันชัน 4. ไม้ดอกไม้ประดับจำนวน2ชนิดได้แก่ดาวเรืองตัดดอกอะโกลนีมาดังเช่นเกษตรกรท่านนี้คุณสานิตเทพประสิทธิ์เกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดิมประกอบอาชีพทำนาตลอดทั้งปีทั้งนาปีและนาปรังทำให้ต้องใช้น้ำมากและประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรและได้รับการส่งเสริมแนะนำให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้งทดแทนนาปรังจึงได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการปลูกข้าวนาปรังสองไร่เป็นปลูกกันกว่าพืชผักใช้น้ำน้อยแทนหลังจากที่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงระยะเวลา 25-30 วันพบว่าได้รับผลตอบแทนมีรายได้สูงกว่าเดิมที่ทำนาปรังที่ใช้พื้นที่25ไร่ถึงร้อยละ50แสดงให้เห็นว่าการที่เกษตรกรปรับเปลี่ยนการทำนาปรังมาปลูกกันกว่าซึ่งใช้น้ำน้อยและระยะเวลาที่สั้นกว่าสามารถสร้างรายได้คิดเป็นกำไรที่มากกว่าการปลูกข้าวนาปรังอย่างเห็นได้ชัด